Il calcio può veramente diventare un veicolo di inclusione sociale e legalità? Nell'Italia di calciopoli e dei vari scandali legati al calcio scommesse, alla violenza e al doping, questa più che una domanda sarebbe un auspicio. A Roma, in una delle note periferie dove fino a ieri regnavano degrado e illegalità, c'è chi ha voluto provare a dare a questa domanda una seria risposta. Massimo Vallati nel 2005 ha dato vita al progetto Calcio Sociale, iniziativa a scopo benefico che quest'anno compie il suo decennale. Siamo andati ad incontrarlo al Campo dei Miracoli, impianto sportivo realizzato nel 2010 ai piedi del popolare Serpentone, nel cuore di Corviale. Il calcio sociale è cambiare le regole del calcio per discutere le regole del mondo e cercare proprio di costruire un calcio diverso, un calcio dell'accoglienza, della giustizia, della democrazia, un calcio giusto, un calcio vero, un calcio che possa unire il paese e non dividerlo. Quindi contro il calcio scommesso, e contro il doping, e contro la violenza e contro la corruzione e la mafia nel calcio, c'è il calcio sociale. Il calcio sociale nasce nel 2005 a Roma e siamo quest'anno abbiamo appena festeggiato i dieci anni di calcio sociale, lo scorso anno siamo diventati la Bex Practice per sport e inclusione sociale, siamo stati scelti dal governo nell'ambito del semestre di presidenza UE come la migliore pratica per sport e inclusione sociale, abbiamo presentato ai 27 ministri dello sport europeo il progetto di calcio sociale. La nostra idea è già tuttora stiamo in sei regioni italiane a portarlo in tutta Europa e in tutte le capitali d'Europa per, per esportare questa buona pratica. Noi con il calcio sociale abbiamo voluto distruggere tutte le barriere dei tornei che c'erano eh, perché avevo l'inclusione totale a 360 gradi, quindi abbiamo distrutto il torneo per disabili, il torneo per ragazzi con problemi di tossicodipendenza, con problemi giudiziari, abbiamo sette comunità nel calcio sociale e quindi il calcio sociale è un grandissimo arcobaleno dove giocano insieme ragazzi con problematiche differenti, uomini, donne, grandi, piccoli, bambini insieme ai nonni, le generazioni, le culture, le religioni diverse, tutti insieme costruiamo questo grande puzzle di democrazia e uguaglianza. Nel 2010 abbiamo fatto con la direzione antimafia, gli Ugiciotti, i tanti magistrati, il primo centro della legalità di Corviale e combattiamo da tanti anni le piccole mafie locali che non vogliono cambiare questo posto e che vogliono tenere ostaggio ancora tanta gente onesta che vuole invece lottare per la libertà. Campo dei Miracoli è il primo centro di calcio sociale al mondo. A Corviale, dove c'è questo chilometro di cemento abbiamo voluto costruire un campo totalmente diverso, rompere questo cemento, rompere questo grigio, rompere questo degrado. Il campo dei miracoli è tutto bioarchitettura, ha vinto tre premi internazionali di bioarchitettura, il campo è il miglior campo d'Italia, fatto con il cocco, sugo e lino, è un progetto che ha fatto il Milan a mio anello. Abbiamo messo il legno e il rosso per distruggere il grigio e il cemento del palazzo di Corviale, quindi c'è il legno dappertutto, tutti i materiali naturali, la canapa, l'argilla, il cocchero, il sughero, il canniccio, tutti i materiali che potessero dare ai ragazzi veramente il massimo del benessere psico-fisico. Con la bellezza si può abbattere l'ignoranza, il degrado, la paura e questi ragazzi che magari si vergognavano di dire sono di Corviale, oggi devono dire sono orgoglioso di Corviale perché a Corviale c'è il campo dei miracoli e noi vogliamo far diventare anche il palazzo di Corviale bello come il campo dei miracoli e questa rinascita, questa rivoluzione potrà cambiare veramente la storia di questo pezzo di Roma. Questa è la casetta della spiritualità, era una casetta che era abitata quando noi siamo entrati qui a Corviale eh, da criminali e noi l'abbiamo trasformata in un luogo del dialogo eh, tra fedi diverse, tra spiritualità diverse, dove si può stare insieme, ci si può conoscere e ci, ci si può veramente arricchire, confrontare e crescere insieme. Quindi dal luogo del male questo è diventato un luogo del bene e quindi una casa dove ebrei, musulmani, cristiani, non credenti potessero stare insieme. Questo luogo è stato colpito, colpito per incendiare tutto il campo dei miracoli, eh, il luogo più fragile che era vicino alla recinzione, il legno e hanno sbagliato perché hanno proprio colpito il cuore del calcio sociale e oggi le persone sono ancora più entusiaste e più cariche, hanno ancora più passione per custodire questo campo dei miracoli e per impegnarsi nel calcio sociale e con la fiaccolata del 19 abbiamo veramente distrutto il muro di omertà e quindi tante famiglie di Corviale sono scese in piazza finalmente con i loro figli per affermare la voglia di libertà, la voglia di costruire un quartiere libero, bello, dove veramente 
i loro figli potessero crescere in un clima positivo di democrazia, di uguaglianza e di giustizia.